ఇరవై ఏళ్ళ కుర్రాడు వాళ్ళ నాన్నగారు బాగా ఉన్న వ్యక్తి ఏదో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మొత్తం అంతా పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళ నాన్న చేసిన ఒక సిచ్యువేషన్ వల్ల మొత్తం ఫ్యామిలీలో ఉన్న రిమైన్ రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియక ఎక్కడికక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఆ వ్యక్తి మాత్రం ఇంటి బయటకు వచ్చి వాళ్ళ నాన్న ఆ స్థానం ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ నాన్నగారి స్థానం కూర్చొని అక్కడికి రోజు ఇంటి బయటకు వచ్చే ఎవరైతే అప్పులోలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు రోజు మార్నింగ్ ఒక అర్ధ గంట గంటసేపు ఆ ఇరవై మంది వాళ్ళతో మాట్లాడి అంటే ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటే ఆ టైంలో మీరు ఎలా నిజంగా అంటే నాకు బేసిక్గా నాకు ఆ ఫాదర్ ఎమోషన్ కానీ ఇది కానీ కొంచెం ఉంటుంది సార్ అందరికీ ఉంటుంది బట్ అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇరవై సంవత్సరాలకి ఒక మెయిన్ జాబ్ కానీ అవన్నీ వదిలేసి ఇంట్లో అందరూ వెళ్ళిపోతే ఎవరు డీల్ చేయలేక మీరు అంటే నిలబడాల్సిన అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది అది ఎలా డీల్ చేశారు సార్ ఐ రైజ్ డాజ్ ఏ వెరీ రిచ్ కిట్ సార్ అంటే వన్ ఐ వాజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే నా ఇంటర్మీడియట్ కరెక్ట్గా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఫినిష్ అయిన వెంటనే ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ కార్ స్టిల్ ఐ కెన్ రిమెంబర్ దట్ కార్ నెంబర్ ఏజీడబ్ల్యూ నైన్ ఓకే సార్ అప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే కుర్రోలు చాలా స్టైల్గా ఉండేది అనమాట మా ఫాదర్ అది నేనంటే బాగా ఇష్టం కొనిచ్చారు నాకు అది సో ఐజ్ టు గో టు మై కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్కి కార్లోనే వెళ్ళేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ గిన్స్ ఇంకా నాకు ఆ రోజు ఏంటంటే డబ్బు వ్యాల్యూ తెలియదు అడిగితే నానిస్తాడు అసలు ఆయన దేనికి నాకు నో చెప్పి అంటే మాకు నో చెప్పేవారు కాదు కార్లు అంటే కారు బైక్ అంటే బైక్ అప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ ఎలా ఉండేది అంటే దేనికి హీ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ నేమ్ అక్కడ పాలకొల్ సొసైటీలో కానీ దేంట్లో కానీ ఆ ఊళ్ళో వెరీ రిచ్ ఫెలోస్లో వన్ ఆఫ్ ది రిచ్ ఫెలో కింద అప్పుడు ఐడెంటిఫై ఉండేది నాన్నగారికి సో మాకు ఆ రోజు డబ్బు అంటే తెలియదు తర్వాత వైజాగ్లో జాయిన్ చేశాను నన్ను వైజాగ్లో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి ఫ్లాట్లు ఉండేవాళ్ళం పాలకొల్ నుంచి ఏం చూ సిక్స్ సెవెన్ ఫెలోస్ ఉండేవాళ్ళం ఇంకా కాలేజ్ ఇవన్నీ అంటే లైఫ్ అంతా కూడా ఒక ఏముంటుంది అని ఒక జాయ్ ఉంటుంది చూసారు ఇంకా మా బైక్స్ మా కార్లు అక్కడ పార్టీలు ఇంకా మా ఇష్టం అంట అడిగే అద్దు అదుపు ఏం లేదు నాకు డబ్బు అంటే లెక్క తెలిసేది కదా అప్పుడు అంటే ఐ నెవర్ బోదర్డ్ అబౌట్ ద మనీ ఆ టైంలోని అలాగే ఏదో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తూ ఉన్నాను ఎప్పుడు మా ఫాదర్ నన్ను ఎప్పుడు ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు ఢిల్లీలో కాలేజ్లో చదువుతున్నా వైజాగ్ అయిపోయింది తర్వాత ఢిల్లీ కాలేజ్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి మామూలుగా ఉంటుంటే రోజు షన్గా ఫోన్ వచ్చింది పాలకుల నుంచి ఇట్లా మీ ఫాదర్ కనబట్టలేదు అని అన్నయ్య ఉన్నాడు అన్నయ్య రాలేని సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే వస్తే ఇక్కడ అన్నయ్యతో సైన్స్ చేయిస్తారు ఈ మై ఫాదర్ ఈ చీటెడ్ బై సంబడి ఫర్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఓవర్ నైట్ కాల్ నువ్వు రా ఇక్కడ వంశీ అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో ఆ రోజు తను ఏదో సపోర్ట్ చేస్తే అవి అంటూ ద పాల్కోల్ నాకు ఇప్పటికే ఆ రోజు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వంశీ అనే ఫ్రెండ్ ఇక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కించాడు దట్ జర్నీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి నేను పాల్కోల్ వెళ్ళిన జర్నీ ఉంటుంది కదా ఆ రోజు నైట్ అంటే నా లైఫ్ టైంలో ఎప్పుడన్నా సరే నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ ట్రా జర్నీ మాట అది అంటే చెప్తే ఆవిడ కానీ సినిమా స్టోరీ కింద ఉంటుంది హానిస్ట్గా బట్ ఆ రోజు నైట్ చాలా నేర్చుకున్నాను ఒక్క అంటే ఆ ట్వెల్ ఆ ట్వెల్వ్ ఇట్స్ నైన్ టెన్ అవర్స్ ఆఫ్ జర్నీ నైన్ టెన్ అవర్స్ ఆఫ్ జర్నీ మాత్రం నా లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోలేను అంటే ఒక భయం ఉంటుంది పొద్దున్నే ఊళ్ళో దిగాలి సిచ్యువేషన్ తెలుసు అమ్మాయి మా ఫోన్లో ఒకలా మాట్లాడుతుంది ఎవరెవరు ఫ్రెండ్స్ ఊళ్ళో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి వేరే వేరే మాట్లాడుతున్నారు సో ఊళ్ళో దిగాలంటే ఒక భయం ఆ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్తే మా మదర్ ఉంది అంటే అప్పటి వరకు మా మదర్ నాలో చూడలేదు ఎప్పుడు నేను సో ఒక వన్ మంత్ షేక్ అయిపోయాను మొత్తం షేక్ అయిపోయాను అంటే ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తుంటే వెళ్ళి మా వీచి వాళ్ళని ఒక షాప్ ఉండేది ఆ షాప్లో దాక్కునివ్వండి ఏంటి వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే అలా 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 ఇంకా ఫోన్లోని వాళ్ళు వెళ్ళు ఇంకా ఉంటుంది కదా మొత్తం ఆ ర్యాప్ ఇంకా ర్యాప్స్ అదే ఒక డిస్కో డ్యాన్స్లో ఉంటుంది అలా 
చేసి 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 ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్కి ఇంక నేను ఫేస్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యా ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఏంటంటే పొద్దున లేవడం మీరు నమ్మరు వైట్ షర్ట్ వేసుకోవడం కూర్చోవడం అందరూ వస్తే ఇదో నా దగ్గర ఈ ఈ ఉన్నాయి ఈ ఉన్నాయి అని దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఐ స్టార్టెడ్ టు టాకింగ్ టు దెమ్ వాళ్ళకి చెప్పడం లేదు మా నాన్నగారు వచ్చిన వెంటనే నేను సర్దుతాను మా నాన్నగారు వచ్చిన వెంటనే నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానని ఆ చెప్పడంలోని మా మీద పడ్డ కేసెస్ దాన్ని ఎలాగా నాన్నగారు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఒకటి ఒకటి అంటే ఆ లెటర్ వచ్చారు ఆయన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎలా స్ట్రగుల్ అయ్యాం టూ ఇయర్స్ ఆ టూ ఇయర్స్ ఎలాగెలాగా నాన్నగారు చెప్తుంటే నేను ఆయన నేర్చుకుంటూ కోర్టు విషయాలు కానీ ఇవి కానీ టుడే ఆల్సో నేను ఒక అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చే పెన్సిల్తో సైన్ చేయకుండా అరవింద్ గారు కానీ బన్నీ గారు కానీ సైన్ చేయరు అరవింద్ గారు అంటే హీ హాస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మెచ్యూర్డ్ అండ్ ఒక విషయాన్ని కానీ ఒక అగ్రిమెంట్ హ్యాండిల్ చేయడంలో ఆయన అంత మెచ్యూరిటీ ఎక్కడ ఉండదు అంటే ఒక విషయం ఒక అగ్రిమెంట్ చదువుతున్నప్పుడు ఇది ఏ డైమెన్షన్స్లో ఉంటుంది అని అట్లాంటి ఆయన కూడా ఫస్ట్ వాసు చూసాడా అని అడుగుతారు ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఇయర్స్లో ఒక మన అంటే ఈ అగ్రిమెంట్ వీ ఆర్ చీటెడ్ బై సంబడి ఏ పాయింట్లో చీట్ అయ్యామో నాకు బాగా తెలుసు సో ఆ పాయింట్లో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే ఐమ్ ఏ డెవిల్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్ అనమాట ఇది ఎలా వెళ్తే రేపు పొద్దున్న ఇలా వస్తుంది కదా అనేది ఐమ్ ఏ డెవిల్ థింకర్ ఆ పాయింట్స్లోని ఒక వన్ ఇయర్ ఈ స్ట్రగుల్ అంతా పడ్డాను మొత్తం పడి పడి పడిన తర్వాత సరే కొంచెం సెటిల్ అయినాయి మళ్ళీ నా అన్నగారు వెనక్కి వచ్చారు ఆయన ఏదో హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అన్నయ్య సపోర్ట్ కూడా దొరికింది అప్పుడు హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు మా బ్రదర్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు యు గో అండ్ నీ కెరియర్ నువ్వు చూసుకోరా ఏమన్నా చిన్న చిన్నవి ఉంటే నాన్నగారు అని మేము పడతాం నువ్వు ట్రావెల్ అండ్ యువర్ ఓన్ వే అంటే ఐ థాట్ లైక్ ఐ షుడ్ గో టు బెంగళూరు అప్పుడు ఎందుకంటే నాకు యానిమేషన్ ఫీల్ నేను బెంగళూరు లేదా యానిమేషన్ కంపెనీ ఉందని ఎవరో రిఫరెన్స్ ఇస్తే ఐ స్టార్ట్ టు బెంగళూరు అండ్ నా లోపల ఏంటంటే నేను వెళ్ళి వెనక్కి రాకూడదు అని ఇంక ఇవరు ఎప్పుడు రాకూడదు నేను ఇంక నాకు చాలు ఈ ఊరితో ఇంక నేను ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ అవి చేసుకుంటూ ఇంక నాకు ఇవన్నీ వద్దు అని ఏదో చిన్న జాబ్ దొరికినా కూడా అక్కడి నుంచి నేను అలా ట్రావెల్ అయ్యి ఏదన్నా ఎక్కడైనా అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండ సెటిల్ అవ్వాలని గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ అనుకుంటా అంటే ఏదో ఒక మనకు మనం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు భక్తి ఎక్కువ దాని మీద ఒక కొన్ని ఉంటాయి అంటారు కదా నేను గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో నేను బెంగళూరు వెళ్ళిపోతున్నాను యాక్చువల్లీ వెళ్ళిపోతే అక్కడ కూర్చున్నాను హైదరాబాద్ వెళ్ళే ట్రైన్ ఏమో నా ఎదురుండ చాగింది నేనేమో బెంగళూరు ట్రైన్ నుంచి దిగి అక్కడ ఇడ్లీ ఏదో ఉంటే ఇడ్లీ కొనుక్కొని తిని అక్కడ చూసుకుంటుంటే ఎవరో పెద్ద ఆయన ఇప్పటికీ ఆయన ఎవరో ఏంటో నాకు నిజంగా తెలియదు నేను కొంచెం డల్గా ఉన్నా ఓవరాల్ అంటే ఐ నో దట్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఎవరి ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బెంగళూరు ఐ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అనేది ఆయన ఎందుకు వచ్చి ఏమా ఎటు వెళ్తున్నావు ఆయన ఎవడో కూడా తెలియదు ఈ రోజుకి తెలియదు నాకు ఈరోజు మళ్ళీ ఎప్పుడు కనపడలేదు కూడా నాకు అంటే ఇట్లా బెంగళూరు వెళ్తున్నానంటే నువ్వు బెంగళూరు వద్దు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళావు అన్నాడు అంటే మీరు నమ్మరు నాకు నాకు ఇతను ఇతను ఎవరు ఇతను వచ్చి ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే లేదండి నాకు బెంగళూరులో ఏదో ఫ్రెండ్ ఒక యానిమేషన్ చెప్పారు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను బట్ బెంగళూరు షిఫ్ట్ అవుతున్నాను బెంగళూరులో నా ఫ్రెండ్ ఎవరు యానిమేషన్ దీని గురించి గుడ్ రిఫరెన్స్ ఉంది అటు వెళ్తున్నానంటే లేదు లేదమ్మా నువ్వు వెనక్కి హైదరాబాద్ వెళ్ళు నువ్వు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో మళ్ళీ ఆ ఫ్లాట్కి వెళ్ళు అక్కడే వెళ్ళు నీకు బాగా జరుగుతుంది నీకు మంచి జరుగుతుంది నేను ఇందాక నుంచి నేను చూస్తున్నాను నేను నువ్వు డెస్టినేషన్ మా మార్చుకోకు యూ గో టు హైదరాబాద్ అని ఎందుకు నీ బెంగళూరు ట్రైన్ ఎక్కిన మళ్ళీ ఎక్కేసి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఎవరైతే ఎందుకు వచ్చి ఎలా చెప్తున్నాడు ఏం పోతుంది ఒకసారి హైదరాబాద్లో వన్ వీక్ వస్తాయి అని చెప్పి నేను వెనక్కి వచ్చేసా హైదరాబాద్ వచ్చేసా హైదరాబాద్ వచ్చాను నా ఫ్రెండ్ వంశీ ఫ్లాట్కి వెళ్ళాను మీరు నమ్మరు అక్కడి నుంచి ఫోర్త్ డే నాకు అరవింద్ గారు పెద్ద అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాడు బాబీ గారు బాబీ గారు బాబీ గారు నాకు అప్పటి వరకు అరవింద్ గారు ఫ్యామిలీతో టచ్ లేదు అరవింద్ గారు పెద్ద అబ్బాయి వంశీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఓకే వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అవడం వల్ల నాకు బాబీ పరిచయం వంశీ అంటే యూవీ క్రియేషన్ కాదు కదా యూవీ క్రియేషన్స్ వంశీ కదా ఇంకో వంశీ ఉన్నాడు యూవీ క్రియేషన్స్ వచ్చి తర్వాత ఆర్య దగ్గర నుంచి పరిచయం తను నన్ను బాబీకి పరిచయం చేశాడు బాబీ తీసుకెళ్ళి మాతి గారు నేను అప్పుడు పరిచయం
చిన్నది అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండే ఉన్నాను చేస్తూ చేస్తూ ఆ టైంలో మాత్రం వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ మాత్రం అల్టిమేట్ అంటే అట్లీస్ట్ దే పుల్ మీ మాట అట్లే అన్నిటిని అక్కడి నుంచి మొత్తం బయటికి లాగి అందుకే చాలామంది అడుగుతారు చాలామంది మధ్యలో బోల్డ్ ఆఫర్లు వచ్చినా కూడా ఐ నెవర్ లీవ్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ విత్ మీ అట్ మై హార్ట్ టైమ్ 